canale Allora oggi sarà un video super speciale, speciale, tanto speciale, non vedevo l'ora di registrarlo È in collaborazione con Silvia del canale L'Ambolo di Saidori e Eleonora Manni del canale Eleonora Manni Io vi lascerò qui sotto i link ai loro canali e i link ai loro video perché tutte e tre abbiamo deciso di fare questo video con i 10 prodotti cose must have per questa stagione, quindi per l'estate eh, Non sono tutti prodotti, sono magari delle cose, io ho delle cose e le altre sono tutti prodotti perché noi ci siamo dati delle categorie 10 cose, il nostro vincolo era 10 cose, quindi non ho proprio idea di cosa abbiano scelto loro e sono curiosa di andare a vedere. Non ci siamo neanche spoilerate niente, proprio zero, quindi iniziamo subito, vi faccio vedere le mie 10 cose che ho scelto e inizio con l'unica cosa che non è un prodotto ma che devo assolutamente, assolutamente segnalarvi. E vi ho fatto una capa tanta sul gruppo privato di trucchi.tv su Facebook e se volete iscrivervi e farne parte qui sotto trovate il link per farne richiesta, vi ho fatto una capa tanta e sono ragazze i bolero, i bolero, che cosa sono i bolero? I bolero sono praticamente delle polverine con più gusti, questi sono i gusti random che ho preso, che mi sono avanzati, ne ho anche un altro qua, questo è la menta, questo sport, questo è il passion fruit, buonissimo, troppo buono, e praticamente sono degli insaporitori che voi andate a mettere nella vostra bottigliona di acqua, in teoria andrebbe messo, questo è l'anguria, stra buono, sembra di bere il succo dell'anguria, l'acqua, avete presente quando finite, quando mangiate l'anguria eh, non proprio in maniera proprio civile, quindi la tagliate eh, a metà, e prendete una conca e la mangiate, la scavate, poi rimane tutto, tutta l'acquetta stra buona e questa sembra veramente quell'acqua, quindi che cos'è il bolero? È un insaporitore dell'acqua, ha eh, pochissime calorie, in verità non è zero calorie, viene detto zero calorie, però ha tipo 2 calorie per 100 ml, quindi sono davvero poche e ti aiuta tantissimo a bere, soprattutto adesso con la stagione calda, a me aiuta tantissimo, cioè io in verità non lo metto in un litro e mezzo, ma compro proprio le bottiglie da 2 litri, così ce lo caccio dentro e mi piace molto di più, perché se no sono troppo dolciastri, tra l'altro come dolcificante vedo che utilizzano la stevia, quindi questi qua per me sono un must have che da quando ho conosciuto da poco, cioè per me sono, ci devono essere, io li vado a comprare puntualmente, costano 40 centesimi, 50 centesimi l'una e potete utilizzarli sia per insaporire l'acqua, quindi è più buona da bere, anziché bere bibite troppo zuccherate, eh, gasate, questo è meglio, 2 calorie per 100 ml, fate conto che io le diluisco in 2 litri, quindi quindi bevo davvero tanto così, cioè sto riuscendo a bere tanto e questo aiuta anche tanti altri problemini. E ci sono davvero tantissimi gusti, i miei preferiti per ora sono eh, anguria, passion fruit, honey melon e un altro che non è dragon fruit che l'ho assaggiato ieri e non mi è piaciuto, eh, mandorla va tantissimo, a me non mi è piaciuto e poi un altro gusto che mi è piaciuto tanto e non mi viene in mente. Ma li ho provati, cioè li sto provando davvero tantissimi, cioè davvero ice tea, ice tea, anche quello è buono. Quindi davvero per quanto riguarda i gusti avete veramente l'imbarazzo della scelta, vi aiuta tantissimo a bere. Io se trovo i link dove poterli acquistare online ve li metto qui sotto perché online riuscite a risparmiare un pochino di più, se no nei negozi sportivi li trovate, eh, nei negozi sportivi che vendono proteine, cose del genere per intenderci. Poi il secondo prodotto must have e in questo caso io io vi faccio vedere due prodotti ma comunque il concetto è quello cioè estate, vestitini, shorts, costume, cellulite, cellulite che si vede, ritenzione che si vede, accumuli adiposi ecco per me non possono mai mancare i trattamenti anticellulite questi sono quelli che sto utilizzando ora, sono di Somatoline Cosmetic quindi questo è il trattamento notturno che sto per finire, cioè vi faccio vedere questo qui è lo snellente gel fresco ed è quello nuovo con il profumo marino cioè vedete che è quasi finito lo utilizzo la sera praticamente faccio la doccia quando torno dalla palestra perché io vado in palestra più la sera che di giorno quindi dopo la sera post workout mi incremo tutta, mi ingello tutta perché è proprio un gel e questo lo vado a utilizzare la notte e invece per il giorno ho introdotto questo qua che è sempre un nuovo prodotto di somatoline questo qui ha il 95% di ingredienti di origine naturale e ha un'azione, tutte e due hanno un'azione lipolitica, antistoccaggio 
è drenante quindi vanno a <ride> favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso quindi quando hai la gamba particolarmente gonfia io soffro tantissimo di ritenzione idrica cioè tantissimo se non ci sto attenta mi fanno talmente cioè ne soffro talmente tanto che se tocco la coscia mi fa male cioè la sento dolorante invece quando ci sto dietro quindi con alimentazione pulita sport e trattamenti ad uso topico cioè sento proprio la differenza e poi è una funzione anche antistoccaggio quindi evita cioè contrasta la formazione di nuove eh, di nuovo grasso ecco quindi io utilizzo sempre trattamenti anticellulite in questo caso sto utilizzando questo sto per terminare cioè almeno questo qui è in direttura d'arrivo e eh, questo qui l'ho iniziato da pochissimo ma mi ci sto trovando veramente molto bene soprattutto con questo qua che è comunque già finito quindi mi sono fatta un'idea cioè crea proprio una patina e poi a me il profumo mi piace molto devi massaggiarlo un pochino perché ehm, affinché penetri bene io lo applico prettamente sulle cosce dove sui fianchi e un pochino proprio su, sui glutei anche quindi lo vai ad applicare lì dove hai più adipe da sconfiggere ecco da limare insomma Terzo prodotto must have per quest'estate, per tutte le estati in verità, sono i burri labbra, cioè io adoro indossare i burri labbra perché sono comodi, confortevoli, ce l'ho su anche indosso oggi, eh, perché non avevo voglia di mettermi un, un rossetto o un gloss, cioè preferisco un burro labbra leggermente colorato e in questo caso sto utilizzando questi qua di Lip Smaker che sono arrivati da poco in Italia, questo qui tra l'altro è già finito, cioè guardate... <ride> è già finito vi faccio vedere ce l'ho anche nuovo che Ricky lo sta Ricky ne va pazzo di questi Ricky mio figlio per chi non lo, non lo conoscesse Ricky ne va pazzo infatti me li, me li guarda e dice ma mamma dammi la brini che me lo metto e questo è fantastico mi piace infatti vedete che è un po' distrutto è colpa di Ricky e a me piacciono tantissimo adesso sto utilizzando questo qua il coca cola cherry che è leggermente colorato e super morbido sulle labbra oppure un altro burro cacao che mi ricorda tanto questa texture vellutata non troppo colorato ma coloratino cioè che va a dare un po' quell'effetto proprio labbra naturali questo qui di Sephora questo qua che è nella colorazione sweet coral ma c'è anche in altre colorazioni vedete che vi faccio vedere spero che non sia è così vedete <ride> questo qua è anche questo qui è un po' utilizzato vi faccio vedere quanto rimane ecco anche questo qui è un pochino utilizzato a me piacciono un sacco perché li uso tantissimo questo è più sul corallo e questo qua aspettate qual è quello nuovo sì. questo qui è quello nuovo vedete quanto è ciccione è già proprio una cupola una cupola <ride> e questo al, alla ciliegia mi piace tantissimo invece cioè, io l'ho proprio quasi finito cioè ci piace un sacco io questo, questo qui il nostro preferito per me Ricky per noi il labbrini come lo chiamiamo noi ci deve essere tra l'altro di questi qua di lip smaker trovate anche altri gusti c'è questo qua la coca cola questo qua la sprite questi sono quelli che ho io eh, però c'è anche la fanta la coca cola e vaniglia molto buono ce l'ho nella versione in stick così comunque un terzo must have sono i burri labbra cioè per me il burro labbra ci deve essere sempre assolutamente e questi sono quelli che sto utilizzando di più e che mi piacciono quarto prodotto must have che utilizzo tantissimo quando ci sono le belle giornate quando c'è tanto caldo sono le acque termali io utilizzo questa qui di uh, Uriage questa qua in verità ne ho già finita una, una boccetta di questa cioè sia nella versione più grande non so se c'è più piccolina perché più piccolina ho questa qua da borsetta o più da borsa mare ecco questa qui io ce l'ho sempre la ricompro tantissimo tra l'altro sto per finire questa qua è la um, Evian Facial Spray questa è ottima anche se siete delle mamme eh, da spruzzare ai vostri bimbi io quando siamo, quando siamo al mare dico Ricky chiudi, chiudi gli occhi e lo rinfresca subito quindi io queste qua le, le utilizzo tantissimo le acque termali e devo dire che c'è stato un cambiamento di mentalità perché io qualche anno fa non, non ne sentivo l'esigenza anzi avevo comprato l'acqua mi ricordo l'acqua termale di Aven ma non vedevo tutti questi, questi risultati cioè non capivo bene come potesse funzionare un'acqua termale poi invece mano a mano che passavano gli anni devo dire che l'ho rivalutata tantissimo sia l'acqua termale di Aven 
eh, quella di Urias, poi utilizzo anche un altro marchio che non mi ricordo, vabbè, Vian, ma ce n'è anche un altro che non mi viene il nome, però ce n'è anche un altro, comunque alterno questi marchi qui e l'acqua termale ci deve essere veramente sempre, cioè sia nella borsa mare sia nella borsa eh, per andare in città, quando ci sono giornate affose veramente è un toccasana da, da spruzzarsi, vaporizzarsi in viso, sia per me ma anche per Ricky o comunque anche per Ale. Quinto prodotto che ci deve essere sempre, soprattutto per chi si trucca sempre, al di là delle stagioni, caldo, 30 gradi, 50 gradi, io mi trucco sempre, magari meno, sicuramente <ride> meno, però mi trucco e un prodotto che ho conosciuto l'anno scorso e che mi è piaciuto tantissimo è questo qui che è il compatto di, tra l'altro giallo su giallo penso che non si veda niente, lo metto davanti alla faccia, <ride> è il compatto, il fondotinta compatto di Clinica, mi piace tantissimo e lo preferisco a quello di Siseido perché eh, io anni fa avevo provato quello di Siseido ma non mi piace la colorazione questo qui è il compatto in polvere perché è in crema sul, sulla mia faccia non, non mi piace già il compatto ho una relazione che è un po' difficile nel senso che utilizzo solo il compatto solare ma mh, per tutti i giorni durante l'anno non utilizzo mai fondotinta compatti perché non preferisco quello liquido <ride> il compatto non mi fa impazzire invece questo qui mi piace perché ha una coprenza modulabile che puoi comunque gestire tu in base alle tue esigenze a me piace leggero e poi lo puoi utilizzare anche proprio come cipria per andare a tamponare però allo stesso momento ha un potere coprente e questo mi piace tanto, si chiama non c'è scritto però mineral powder makeup for face Uh, non c'è scritto, ha un SPF 30 quindi è un ottimo SPF a me piace, cioè per me va bene come SPF, io mh, utilizzo SPF 30 o 50 non di meno, e questo qui penso sia l'unico compatto che ha Clinique quindi comunque se lo trovo vi metto il link qui sotto a me piace, e io ce l'ho nella colorazione Moderately Fair che va bene, cioè io cerco di, adesso magari perché ho preso sole settimana scorsa che sono andata al mare però come, come colorazione per me ci sta, perché è, eh, è perfetta anche con, con il collo non mi fa stacco e invece le colorazioni di Siseido non mi piacciono perché sono troppo sull'ocra, troppo gialline mi vanno troppo a segnare il contrasto cioè troppo, fanno troppo contrasto sulla mia pelle, non mi piace e invece questo qua di Clinique mi piace di più e poi ha un buon SPF poi, altro prodotto must have, e siamo al sesto, sono le maschere viso, cioè per me ci devono essere, a maggior ragione d'estate, che comunque la pelle è più stressata, con i raggi solari, il mare, il vento, almeno qui in Gran Canaria il vento sempre è una costante, quindi prediligo maggiormente maschere dopo sole o comunque rinfrescanti, io qua ne ho prese quattro da farvi vedere, che sono quelle che utilizzo maggiormente, che sono questa qua di, di Peter Thomas Roth, che mi scordo sempre come come si chiama, al cetriolo, questa qui è super rinfrescante, se dovessi scegliere questa è quella più rinfrescante in gel che mi piace di più, infatti tant'è che questo penso che sia il secondo barattolino che acquisto, questo è quello piccolino che viene in tre, viene venduto in tre o quattro se non mi ricordo perché ce lo smarriamo io, io e mia suocera e questa mi piace. La seconda maschera che vi volevo far vedere è questa qui di Eisenberg che è la Sublim Tan, questa me l'avevano spedita l'anno scorso e continuo a utilizzarla tra l'altro sta per finire, a me piace tanto perché è sempre rinfrescante, molto rinfrescante, anche la texture è sempre in formato gel, cioè vedete, c'è proprio un gel come quella di Thomas Peter Totti, Thomas Peter, Peter Thomas Roth non mi entrerà mai in testa, cioè vedete che è proprio un gel super rinfrescante, per questo mi piace. È una maschera sia per viso che per il corpo, quindi per il corpo magari se ti scotti un pochino le spalle o dei punti, allora in quel caso ok, mi ho tutta la maschera. E, infatti io questa qua l'ho utilizzata l'anno scorso, mi ricordo anche su Ale, sulle spalle, perché si era un po' scottato e devo dire che allevia immediatamente, tra l'altro è a base di acido ialuronico e alga rossa, quindi ha un potere riidratante ri immediato e quindi questa mi piace invece le altre maschere aspettate che recupero l'altra eccole qui, sono delle maschere sempre con ingredienti rinfrescanti eh, riequilibranti a base di aloe a me piace l'aloe tanto mi piace tanto l'aloe, anche l'acido ialuronico sempre, eh, vi segnalo queste due maschere che sono, questa è della Kiss a base di aloe che mi piace queste maschere sono fenomenali tra l'altro sono made in Corea anche questa 
E anche questa qua, eh, sempre questa qua è della Shaka, quindi costa veramente molto poco, metto qua perché è gialla. E anche questa è made in Corea ed è una maschera eh, nutriente. Queste qui solitamente io le applico quando sono troppo stanca e mi metto a letto con la mia tisana, la maschera in faccia e lascio agire in modo che poi dopo guardo un po' il telefono e dopo 20 minuti tolgo la maschera e dormo, cioè a posto, senza dover fare poi la skin care, rimuovere la maschera, le trovo stracomode. E questi due marchi a me piacciono tanto, quindi face mask, questa qui eh, nutriente e questa qui della Kiss che mi piace tanto. Cioè sinceramente non ce l'ho fatta a scegliere solo una maschera perché io non utilizzo sempre la solita maschera ma le alterno e queste sono quelle che mi piacciono di più, quindi era impossibile che me ne facessi vedere solo una, è impossibile. Poi andiamo avanti, un altro prodotto che è entrato proprio nella mia routine di tutti i giorni in verità è questo spray che è una mist in verità con protezione solare quindi capita che magari io mi trucco non utilizzo un primer con spf o un fondotinta con spf perché magari non tutti i fondotinta hanno un buon spf quindi questa mist a me piace tanto perché è sempre di uriage e ha un spf 30 questa è una mist perfetta perché io mh, la applico anche su ricky amore chiudi gli occhietti e ci vaporizzo perché comunque magari soprattutto quando magari esci eh, non c'è il sole poi esce fuori un sole che spacca le pietre Uh, questa ce l'ho sempre in borsetta trovo veramente che sia comoda avevo utilizzato anche quella di Bioderma eh, l'ho finita però anche Bioderma fa questo genere di, di spray molto molto comodo perché questo se lo metti in borsa e hai la pelle sempre protetta quindi non è che magari metti un fototinta che non ha un SPF o non ce l'ha eh, non ha un buon SPF perché comunque ce l'ha basso comunque dopo tot tempo lo devi riapplicare eh, questa qui trovo che sia un ottimo un ottimo prodotto per a questa cosa spf 30 ottimo avrei gradito anche se ci fosse stato con un spf 50 non so secondo me non c'è anche quella di bioderma aveva un spf 30 spf 50 non so se esiste una mist con spf 50 fatemelo sapere questa qui mi ci trovo veramente molto bene rinfrescante protegge si sì, pratica eh, straconsigliata veramente tanto siamo arrivati all'ottavo prodotto che in verità è, un pro è una cosa un prodotto, un'azione che io faccio tutto l'anno però devo dire che nei mesi estivi, nei mesi in cui scopro di più le gambe, vado al mare prendo il sole, anche non volendo prendere il sole, comunque anche utilizzando protezione 50, un po' di abbronzatura un po' di doratino sulle gambe non mi dispiace, arriva e per avere un effetto molto bello omogeneo, dorato e senza pelle che poi eh, si, si secca e fa macchie, un'azione che bisogna fare sempre, che io faccio regolarmente più costantemente è lo scrub io adesso sto utilizzando questo qua che è l'erbolario fior di salina che è quello nuovo che è un, uno scrub eh, idratante a, su base oleosa in verità ho iniziato a utilizzarlo da pochissimo perché ho appena finito uno scrub buonissimo della cremerie Sarà buono, veramente sarà buono. Magari vi lascio qua la foto se lo ritrovo perché adesso è inutile farvelo vedere che ce l'ho in doccia. Un brattolo veramente super profumato, sempre su base oleosa. Quindi quando utilizzavo quello, anche questo devo dire che dà lo stesso effetto, um, ha ah, i grani grossi, quindi elimina tutte le cellule morte e ti lascia la pelle morbidissima. Ma poi essendo su base oleosa ti idrata tantissimo la pelle, cioè te la lascia veramente super super idratata, cioè anche gli stinchi che sono la parte più secca che ho sul corpo, sono belli idratati quindi veramente lo scrub ci deve essere, assolutamente e facendolo regolarmente la differenza si vede assai, veramente si vede assai, dovrei riuscire a diventare più costante anche negli altri mesi, quindi magari non farlo una volta a settimana ma farlo anche due volte a settimana eh, sarebbe l'ideale, perché comunque sulle gambe eh, intendo eh, soprattutto sulle gambe, non sul polo superiore, lo scrub è veramente molto importante, questo qui è buono di erbolario, l'ho già utilizzato un 3-4 volte la profumazione è veramente molto molto buona molto fresca, molto, molto marina appunto, è veramente molto molto buona ed è perfetta anche per, um, per l'uomo, invece l'altro, quello della cremeria, aveva una profumazione più dolciastra, fruttata mi ricordo se era in base di frutti, frutti rossi, se non mi sbaglio, se non mi sbaglio era frutti rossi, vabbè, le, i prodotti della cremeria sono a base di prodotti solo naturali e poi le profumazioni sono qualcosa di paralsiaco, cioè a me fanno impazzire. Al nono posto. 
posto, ragazze, non potevo non inserire un prodotto fondamentale, essenziale affinché l'estate sia definita estate. Per me sono i glitter, cioè per me i glitter sono qualcosa di fondamentale. Questi qui sono quelli della Corf, sono glitter in polvere, quindi li puoi veramente applicare facilmente, sono veloci, non sono troppo invasivi, non sono, troppo, sono abbastanza discreti, cioè non è che sono i glitteroni di Diana con un diametro così, cioè sono veramente molto belli e danno un effetto luminoso, poi sulla bronzatura ci stanno. Io questi qua adoro applicarli, a me piace tantissimo, soprattutto sul polo superiore. Invece sul polo inferiore, quindi sulle gambe, magari con un bel mini dress o comunque un bel abitino con il taco, eh, adoro applicare questo genere di prodotto, quindi più un olio leggermente colorato, molto molto eh, glow, molto shimmer non brillantinato ma che illumini proprio la gamba e questo mi piace tantissimo questo lo utilizzo dall'anno scorso è il sublime tan sempre di heisenberg um, avevo visto un genere di prodotto anche da elisabeth arden poi non è che ce ne siano così tanti di questo genere di prodotto eh, senza glitterini perché il glitter sulla gamba non mi piace mi piace tanto sopra ma sulla gamba non mi piace e questo qui sulla gamba secondo me è fantastico cioè è proprio molto sensuale poi con la bronzatura vi faccio vedere l'effetto che, che fa eh, questo qui c'è scritto che può essere utilizzato anche mh, siccome è un spf 6 io, io non lo utilizzerei mai in, in spiaggia eh, lo utilizzo dopo magari la spiaggia per la vita di tutti i giorni quando se voglio mettermi un, un abitino e curare di più l'estetica delle mie gambe averle più luminose cioè vedete che non è troppo cioè non è un effetto non so se si vede cioè vedete Vabbè, magari facendo così si vede di più cioè non è troppo eccessivo è molto molto elegante mi piace tantissimo cioè dà proprio un bellissimo effetto vedo non vedo molto luminoso tridimensionale fantastico e tra l'altro allora SPF 6 UVB e UVA ma io non lo applicherai mai in spiaggia, cioè per me no, no. e c'è scritto anche per viso e corpo, per me eh, sono gambe questo, cioè non lo applicherei mai sul viso sinceramente, né in spiaggia né, né mai, cioè sul viso no. Ultimo prodotto must have per l'estate e per tutte le estati che eh, arriveranno è la protezione viso. Eh, per quanto riguarda le protezioni solari io vi sto facendo un video che arriverà questa settimana, penso mercoledì, sì penso mercoledì, dove vi mostro e vi parlo di tutte le protezioni solari che utilizzo sia per me che per Ricky che per Ale quindi eh, ve ne parlerò assolutamente perché è un argomento che mi avete chiesto in tantissime però non potevo non inserire in queste 10 must have la protezione viso e ve ne segnalo due questa qui di Uriage matificante quindi per chi ha la pelle mista che tende a lucidarsi molto facilmente eh, questa qui è ottima l'anno scorso ho utilizzato quella della Angstrom anche quella è ottima ma l'ho finita, non potevo farvela vedere questa qui è 50 più mi piace tanto perché è molto leggera come, come texture si assorbe velocemente e riesce a mantenermi ben controllato il, il sebo in eccesso quindi non mi lucido come una lampadina questa invece è della Syncroline che è della linea Sawards ed è SPF 30 io alterno sempre SPF 30 e SPF 50 mai meno del 30 e questa è specifica anche per il collo io in verità eh, applico tutte le creme viso creme solari per il viso tipo anche questa sul collo perché il collo è una parte una delle parti più delicate del nostro, del nostro corpo e comunque una di, di, di quelle parti che eh, dove vedi maggiormente il tempo che scorre quindi bisogna cioè non mai dimenticarsi il collo quando metti la, la crema sul viso vai giù anche il collo quando sono in buona applico anche fino al décolleté perché anche questo questa è una parte molto fondamentale che finché c'è 30 anni, 20 anni mh, manco te ne accorgi. Però se tu la proteggi poi coglierai i frutti in futuro. Cioè è bene proteggere sempre anche il collo e il décolleté, oltre che il viso ovviamente. Poi non parliamo delle persone che non proteggono neanche il viso, ecco. E con questo ragazze vi ho fatto vedere i miei 10 prodotti must have per quest'estate. Io vi invito ad andare a vedere i video anche di Eleonora e di Silvia che vi linko qui sotto. Io ovviamente andrò a vedermeli su subito appena saranno pubblicati perché sono molto curiosa di vedere cosa hanno inserito loro in verità avrei voluto inserirvi anche degli elementi non prettamente eh, beauty skin care ma mh, ho fatto 10 prodotti quindi fatemi sapere se volete vedere anche dei must 
Dev in fatto di abbigliamento, accessori, fatemelo sapere, a me piacciono sempre questi generi di video, fatemelo sapere e noi ci vediamo domani con un nuovo video, ciao!